வெல்கம் டு சன் சமையல் சன் சமையலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி என்ன டிஷ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஆமாங்க கெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க சிக்கன் லெக் பீஸ் கிரேவி தாங்க பண்ண போகிறோம் நமது ஆரோக்கியமே நமது சொத்து இல்லைங்களா வாங்க அது எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் சிக்கன் லெக் பீஸ் கிரேவி செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி தேவையான பொருட்கள் சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் சிக்கன் வந்து ஒன்றரை கிலோ அளவுக்கு லெக் பீஸாகவே எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா க்ளீன் பண்ணி இங்கே பாருங்கள் மஞ்சத்தூள் எலுமிச்சபழம் உப்பு எல்லாம் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி அதில் ஒரு ஒரு பே ஒரு கோடு மாதிரி அப்படியே கத்தியால் வந்து அதை கீறி விட்டுடுங்க அதை தான் மசாலா போட்டால் வந்து அதில் வந்து உள்ளே இறங்குறதுக்காக அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கீறி விட்டுருக்கோம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுடுங்க அதுக்கு அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு மூணு தக்காளி அளவுக்கு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு க அரை கப் அளவுக்கு தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு எண்ணெய் வந்து இது வந்து நல்லா நம்ம இந்த மசாலாலாம் போட்டு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த பிறகு தான் அந்த கிரேவி செய்ய போகிறோம் ஒரு நாலு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அரை எலுமிச்சம்பழம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது மசாலா பொருட்கள் பார்க்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நான் ஒன்றரை கிலோ எடுத்துருக்கிறதுனால இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் அதிகமாக எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கேப்சிகம் அதாவது குடை மிளகாய் இது இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இது தாளிக்கிறதுக்கு கிராம்பு ஏலக்காய் ஒரு ரெண்டு பட்டை அவ்வளோதாங்க கொஞ்சமாக கார்னிஷ் மேலே வந்து போடுறதுக்காக கொத்தமல்லி இலை எடுத்துருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது தாளிக்கிறதுக்கு வாங்க இது எப்படி செய்யலான்றத முதல்ல பார்க்கலாம் ஒரு கிண்ண மாதிரி ஒன்று எடுத்து வச்சு இந்த பீஸ் எல்லாம் வந்து இதில் போட்டுக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக வந்து மசாலாலாம் கொஞ்சம் சேர்த்து இதை ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இதை வந்து நம்ம ஊற வச்சிடலாம் எல்லா பீஸும் இதில் போட்டாச்சு இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் உப்பு கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க இதில் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் பொடி கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க எல்லா மசாலாவும் கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் இது கொஞ்சம் இந்த இது ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக தான் இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சம் இதில் இந்த அரை எலுமிச்சம்பழம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இதையும் இதில் வந்து பிழிஞ்சு விட்டுடலாம் இப்போ இதை மசாலாலாம் நல்லா சேர்த்து இந்த இதை ஃபுல்லாக இந்த சிக்கன் பீஸில் இறங்குற மாதிரி இதை நல்லா கிண்டி விட்டுடலாம் இங்கே பாருங்கள் நல்லா மசாலா போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா அதில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் பிளேட் போட்டு நல்லா மூடி வச்சிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு மூடிட்டு பாருங்கள் ஒரு வானல் பேன் வச்சுக்கலாம் இதில் கொஞ் இந்த எடுத்து வச்சுருக்கிற ஆயிலை வந்து இதில் விட்டுக்கலாம் ஆயில் சூடான பிறகு இந்த வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ப்ரௌன் கலராக வர்ற வரைக்கும் நல்லா இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஆயில் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இதை எடுத்து வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை அதில் போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா இதை ப்ரௌன் கலராக வர்ற வரைக்கும் இதை வந்து நம்ம நல்லா பொறித்து எடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் ஆயில் பத்தலாம் கூட இன்னும் கொஞ்சம் பூர்த்திக்கலாம் நான் கம்மியாக தான் இன்றைக்கி போட்டிருக்கேன் ஆயில் இங்கே பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌனிஷாக வர்ற வரைக்கும் இதை அந் அந்தளவுக்கு நல்லா வந்து இதை பொறித்து எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ரௌனிஷாக ஆகிடுச்சு இந்த ஆனியனு ஸோ இதை வந்து எண்ணெய் வடிகட்டி இப்போ எடுத்துடலாம் இது மாதிரி இந்த மாதிரி எண்ணெயை வடிகட்டிட்டு ஃபுல்லாக வந்து இதை எடுத்துருங்க பாருங்க அந்த ப்ரௌனிஷான எல்லா வெங்காயத்தையும் நம்ம எடுத்தாச்சு ஒன்று ரெண்டு இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த லெக் பீஸை இந்த ஆயிலே வச்சு ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஒரு பக்கம் வந்தோடனே திரி போட்டு அதே மாதிரி எல்லா லெக் பீஸுமே நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பக்கம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சி திருப்பி போட்டாச்சு அடுத்த பக்கம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வச்சு அப்படியே நல்லா ஃப்ரை ஆன பிறகு அதே மாதிரி எல்லா இதையும் வந்து லெக் பீஸையும் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த பிறகு தான் நம்ம மசாலா இப்போது சேர்த்து நம்ம கிரேவி செய்ய போகிறோம் 
ஆயிலில் வறுத்து எடுத்த இந்த ஆனியனையும் தயிரையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இப்போ நம்ம வந்து அரைச்சிக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் இதை சேர்த்துக்கோங்க தயிரையும் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக தயிர் எடுத்து வச்சுக்கலாம் மீதி இதை மட்டும் ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம இப்போ அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்ல வெங்காயத்தையும் அந்த தயிரையும் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி இதை மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வாங்க எப்படி தாளிக்கலான்றத பார்க்கலாம் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஆயிலே இதை பாருங்க நான் அதை வேஸ்ட் பண்ணல இதிலே வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணது இப்போ பாருங்கள் எல்லா சிக்கனையும் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சிங்கனாச்சு ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆயிலில் வந்து இப்போ இந்த மசாலா ஐட்டம்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டை பூ ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் இதில் வந்து நம்ம போட்டுடலாம் இப்போ ஆயில் வந்து சூடாகிடுச்சு இப்போ இதில் போட்டுடலாம் பாருங்க நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ தக்காளி பேஸ்ட்டை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கொஞ்சம் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டு நல்லா வதக்கணும் தக்காளி பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ இது கூடயே இப்போ ரெண்டு ஃபோர் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்டில் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க இந்த லெக் பீஸ் கிரேவி நார்மலாக நம்ம செய்கிற கிரேவியை விட இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் நீங்களும் இதை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இந்த பேஸ்ட்டெல்லாம் நல்லா வந்து போட்டு நல்லா வதக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த கிரேவி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலா ஐட்டம்லாம் இது கூட சேர்த்துடலாம் நீங்கள் இதில் தண்ணி அதிகம் ஆட் பண்ண தேவையில்ல ஏன்னா நம்ம இந்த கிரேவியெல்லாம் நம்ம செய்கிறதுக்கு வந்து அதிக தண்ணி விட்டிங்கன்னா அதோடய டேஸ்ட்டு குறைஞ்சிடும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த தயிர் இந்த மசாலா ஐட்டம் அரு இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிறது இதிலே வந்து உங்களுக்கு நிறைய தண்ணி இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் தண்ணி அதுவும் ஆட் பண்ண வேணாம் மீதி எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த தயிரை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்ல கிரேவி நல்லா சுருண்டு வந்துடுச்சு ஸோ இது கூட வந்து இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தையும் அந்த தயிரும் சேர்த்த பேஸ்ட்டை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி நீங்கள் அதிகம் இதில் ஆட் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சமாக இதை வந்து லைட்டாக அலசி மட்டும் ஊற்றுங்க பாருங்கள் சூப்பரான கிரேவி இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம இதை கொதிக்க வச்சு இது கூட வந்து நம்ம இப்போ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த லெக் பீஸையும் இது கூடயே போட்டுடலாம் பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு கிரேவி இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வந்து கொதிக்கிட்டோம் இது கூட வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிற கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் லெக் பீஸை இதை கூட ஆட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க சூப்பரான சிக்கன் லெக் பீஸ் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் எந்த மசாலா ஐட்டமும் தேங்காய் எதுவுமே நம்ம அரைச்சி ஊற்றலை வெறும் தயிர் தக்காளி வெங்காயம் மட்டும்தாங்க நம்ம போட்டிருக்கோம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது இப்போ அந்த லெக் பீஸை வந்து இதில் ஒன்று ஒன்று ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா இதை வந்து கொதிக்க விட்டால் போதும் 
பாருங்க எல்லா லெக்பீஸையும் போட்டு நல்லா ஒரு கிண்டு கிண்டி விட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து கொதிக்கிற அளவுக்கு மூடி வச்சிடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்ப்போம் நல்லா எண்ணெய் மிதங்கி வருது பாருங்க நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஃப்ரை பண்ணி போட்டதுனால அந்த மசாலா மட்டும் கொஞ்சம் இது வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் லைட் ஆகும் மற்றபடி எல்லாமே ஃபுல்லாக கிரேவி சூப்பராக ஆகிடுச்சிங்க பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நாவில் சுவை வரும் சூப்பரான சிக்கன் லெக் பீஸ் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து நம்ம கொத்தமல்லியை கொஞ்சம் தூவிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க சூப்பரான டெலிஷியஸான சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதை நீங்கள் சப்பாத்திக்கு சாதத்துக்கு தோசைக்கு இட்லிக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து இதை வந்து சைட் டிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் அழுத்துங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் ஓகே தேங்க்யூ